Saludos también desde México, buenas noches, en compañía de Rafa Puente, de Hugo Sánchez, nos sumamos a esta edición de Fútbol Picante, abrazo hasta Moscú, ahora volvemos con José Ramón, con Roberto, con Jorge y con David, estos son las apuestas y cómo están los números de cara al partido el próximo jueves en Sochi, entre la selección de Alemania, primera del grupo B, y la mexicana, que fue segunda del grupo A, lo dicho, acá andamos ya también para entrar. Es muy subjetivo y es casi hasta intrascendente ese famoso ranking FIFA. Hugo, buenas noches, ¿cómo andas? Ricardo, buenas noches, Rafa, encantado de estar con ustedes. Juan, Hugo, Ricardo. De acuerdo, ¿no? ¿no? No tiene mayor caso. Yo me adelanto, no sirve para nada. No, absolutamente. O sea, ni, nunca, de verdad, no ahora, ¿eh? Nunca, nunca lo he tomado en cuenta. No. No, no, no tiene además tampoco mayor valor ni mayor trascendencia. No tiene ningún sentido. Para ¿no? nadie. No está pegado a la realidad. Los eh, partidos que se juegan en CONCACAF son diferentes a los que se juegan en Europa, sí, en África, en Asia. Y entonces la valoración eh, no sabemos en qué se basan. O sea, que, que queda muy subjetivo, como bien dices. Y, y bueno, la valoración la hacen entre ellos y, y luego está en que si es justo que un país esté adelante que otro y basado en qué, o sea, sí. mu mucha confusión, ¿no? Y no llegas a ninguna conclusión. No, ninguna. Cada equipo yo, o yo cada selección es... tiene un coeficiente, el torneo que disputan tiene otro coeficiente, todo eso se promedia de acuerdo a los partidos. México es una de las selecciones que más partidos juega en el año, luego por eso puede fluctuar más o menos en sus posiciones dentro del ranking, en fin. Es... Es de... No desperdiciar tiene. el tiempo ahí. Totalmente. Y porque no lo vamos a desperdiciar nosotros, no es que nos sobre, mejor le entramos a lo que sí es relevante para la selección mexicana de fútbol, es su partido del próximo jueves, esa semifinal ante Alemania en un escenario ideal, un torneo oficial avalado por FIFA que te mide ante el campeón del mundo, como quiera versele Hugo a esta selección alemana, tiene México, después de tres partidos que le hemos visto a Alemania y tres a la selección mexicana, posibilidades reales de ganar el partido en Suecia el próximo jueves. Sí, por supuesto. Eh, ayer lo estaba comentando eh, que efectivamente la calidad y el talento que tienen nuestros jugadores es una calidad que es el momento oportuno para ganarle a Alemania en un torneo importante, en un torneo internacional que va a dar mucho caché en el caso de ganarle a Alemania y, y plantarse en la final sería fantástico porque eh, la repercusión sería mundial y luego la cotización de los jugadores mexicanos sería fantástico porque los que no están jugando en Europa sería un escaparate maravilloso como para que sean tomados en cuenta en, en un futuro de los equipos importantes. Yo me da la impresión, Rafa, no sé qué vas a opinar tú. Hablamos de que México podría ganar el partido, pero parece que partimos del hecho de si México juega como debería jugar. El tema es que no ha jugado como debería jugar o esa impresión deja en tres partidos hasta ahora. A, a mí me parece que haciendo un comparativo de lo que ha jugado en este en este torneo, Alemania. si hablamos de estos tres partidos, México y lo que ha jugado Alemania, al margen de la historia de Alemania y de México, y tomando también en cuenta que no es la selección mayor de Alemania, uh -huh. pero tampoco es una selección al vapor, no. es una selección que sabe perfectamente a lo que juega, que tiene jugadores de capacidad, yo creo que, que el favorito es Alemania. Ahora, para México es una gran oportunidad, coincido con Hugo, o sea, el, no se puede descartar la posibilidad de una victoria, es un partido y somos conscientes todos de que México no ha jugado al nivel que sabemos que tienen individualmente, se, la puede, decir, se puede decir que, que todos los jugadores que llevaron a este certamen, pero de ahí a conseguirlo de un partido a otro, también va a depender mucho de lo que deje de hacer Alemania. A mí me parece que para pensar en una victoria de México tiene México que mejorar y me atrevo a decir que bajar un poco el nivel que ha tenido Alemania. Tiene que mejorar México además, Rafa, para seguir el tema con la ausencia de dos futbolistas que si uno pensara en la base de Juan Carlos Osorio con todo este tema de cuánto cambia y cuánto modifica partido a partido, hay nombres que constantemente aparecen, sobre todo en citas importantes. El de Andrés Guardado es uno de ellos fijo. Y Diego Reyes estaba metiendo esa discusión y no va a estar ninguno. Andrés Guardado por suspensión y Reyes parece que no llega por lesión. Ahora, si somos claros, para el nivel que ha jugado Guardado, muy por, que está por debajo del nivel que le conocemos y que lo ha situado dentro del fútbol de Europa como un jugador reconocido. ¿Mm? En la última liga fue considerado el mejor jugador en la liga holandesa. ¿Sí? No creo que tenga mucha dificultad para poder encontrar quien lo supla, que a lo mejor con la motivación de encarar a los alemanes pueda tener un mejor desempeño. No ha estado en su nivel. 
guardar. El caso de Reyes, ya sabemos que indistintamente, eh, bueno, empezó jugando por el centro, se lastimó este, Salcedo, lo recorren a jugar como lateral, no es una posición que desconozca, pero creo que las, las condiciones que mejor explota Diego Reyes son como central que como lateral. Central, sí. Tendrá que lidiar con eso, Hugo, uh, Juan Carlos Osorio, pues sobre todo porque son dos tipos en los que aparentemente confía mucho, Guardado porque es su capitán, es eh, su voz dentro de la cancha, y Diego Reyes porque es un tipo, un poco lo que dice Rafa, que le sirve para cubrir distintas zonas del campo, hasta en, el, en, la, en la media cancha lo ha puesto muchas veces como contención. Fíjate que tal y el estado de forma que está Jonathan Dos Santos, me da cierta tranquilidad de pensar que junto con Héctor Herrera, uh -huh. pueden ayudar ahí en el centro del campo, y Marco Fabián, que tiene experiencia de jugar en Alemania. ¿Lo ves como Entonces, en el sustituto de guardado? Yo creo que podría ser, si, si va a ser el, el estilo de juego que le gusta, que es 4-3-3, ¿Sí? creo que podría añadir ahí a Marco Fabián y poner tanto a Jonathan o a Héctor en medio, porque indistintamente puede estar uno en medio. Sí, Jonathan no. o Héctor Herrera, y, y luego Jonathan por la izquierda y Marco Fabián por derecha si juega el 4-3-3. Eh, sí, bueno, ya lo hablaremos al rato de cuál sería la alineación, ¿no? Pero el sí, jugar no. contra una... algo preparado? Aclaremos, sí. en caso de que fueras tú el que tuviera la claro, oportunidad claro, claro. de poner el 11 No es el 11 que Hugo imagina, va a poner Juan Carlos Osorio. No, claro, porque eh, Rafa no sé si tiene su 11 pensando en la posibilidad de que él fuera el director técnico de la selección, pero pensando en Osorio, ninguno de los tres sí, vamos no, a acertar. No nos vamos a ninguno, dejar en la cabeza del colombiano. Ninguno. Pero esta es la que pondrías tú si dirigieras el partido del próximo jueves. Cuéntanos. Sí, en este caso, pues eh, con línea de cuatro, con eh, Ochoa, Layun por derecha, Araujo Moreno de central por izquierda y Alanis de central por izquierda. Ahí cabe la posibilidad de que entrara Luis Reyes, pero no, no, como que no le tiene mucha confianza todavía eh, Osorio a, a Luis para un partido y sí le tiene más confianza a Daniel, ¿no? Luego eh, Irving Lozano por derecha eh, de ida y vuelta para jugar con esa línea 3 que se convierte en 5 con Alemania, que creo que ahí le podrían hacer dos contra uno al carrilero. Y luego Héctor Herrera por derecha de contención junto con Jonathan Dos Santos y aquí no por izquierda que está en un excelente estado de forma. Y Marco Fabián que puede ser también Carlos Vela, pero yo iniciaría con Marco Fabián detrás de, del chicherito Javier Hernández. Creo que ese es el equipo que, bueno, creo no, yo si fuera el entrenador de la selección, ese es el equipo que pondría. Ahora, si este mismo cuadro lo ponemos a como lo, le gusta a, a Osorio jugar 4-3-3, es, estaría pues Héctor Herrera o Jonathan Dos Santos en medio, uh -huh. junto con Marco Fabián y dejando a Irving Lozano por derecha, Chicharito y Aquino por izquierda. 4-3-3, que así creo que fue el planteamiento que le hizo eh, a Portugal y creo que estarán de acuerdo conmigo. El primer tiempo contra Portugal, siento que si se le juega de la misma manera a Alemania, se le puede pelear. Pero no, no alcanzó estoy... para hacerle daño a Portugal. No, no, sí... Yo la diferencia la veo en Alemania. O sea, Portugal no tiene, pero ni, pero ni remotamente, la dinámica que tiene Alemania. Alemania. En la mitad de la cancha, yo creo que tiene que jugar con dos volantes recuperados. Clavados, sí. ¿eh? Si juegas con un solo volante, la forma como te juega Alemania, que prácticamente Ahora, que juega, no espérame, esos volantes, pero te juega con cinco volantes, nada más que los cinco volantes, cuatro, se vuelven en algún momento casi casi delanteros. ¿eh? O sea, Alemania, el, el trabajo que tiene, el sí. despliegue físico, es, es un equipo muy acostumbrado y muy adaptado a ese funcionamiento de ida y vuelta. Bueno, sí. Para ellos no es ni siquiera sacrificio, es una condición natural de partido la, la que llevan a cabo. No es cambiarle características. Juegan igual, jugadores. van a jugar igual. Siempre van a jugar así. No cambian de Yo estilo. Yo creo que sí es importante que México fortalezca Pero la mitad de la cancha el, el en la recuperación. Es que no, por la convocatoria que decidió llevar Osorio, no hay naturalmente quien pueda jugar en ese puesto. No, no, porque si tú metes a Herrera en esa función, la cumple mejor Jonathan, sí. sin que tampoco sea la posición sí, ideal de Jonathan. Jugando por sí, juega por derecha. Sí, sí, sí. O sea, juega con un volante mixto, sí, sí, sí. ida y vuelta, y es cuando mejor se ha adaptado en en el Villarreal. Cuando se ganó la titularidad. Ahí la se la ganó porque hubo un periodo que jugaba como contención. No le alcanzó. Y la verdad es que ahí nunca terminó por consolidarse. De acuerdo. Entonces yo creo que al jugador, el jugador es importante que sea versátil. Para un técnico es importante tener variantes, pero tú tienes que estar muy consciente de cuáles son las condiciones para explotar en cada uno de los elementos que tienes 
en la, en la posición que mejor te va a responder. Contra Alemania, Ricardo, siento que deberían de empezar con dos contenciones, como está diciendo Rafa, que fue eh, el, el lo que dije, ponías, ¿no? efectivamente, porque Alemania es Alemania. Ponías a, a Jonathan Herrera en esa zona sí, para que se complementaran pero de alguna complementara manera. para que si uno de los dos sale a atacar, el otro se quede. Pero si cuando tengan que defender, no defienden los dos, ahí es donde Alemania puede provocar mucho daño. Ninguno ve, por ejemplo, entiendo, y, y, y la explicación seguramente, Rafa, será esta dinámica que le atribuye a Alemania, que es, eh, que es parte de las características del equipo de Joaquim Lo. ¿Ninguno ve a Rafa Márquez, por ejemplo, jugando de titular el jueves en esa posición? No, yo lo veo muy difícil. Digo, por supuesto que la figura ya de, de Rafa es representativa, eh, no quiero decir que le vaya a espantar a los alemanes para nada, no, porque no, lo que no, menos pero se te fijan, ayudaría a esa zona. Eh, en los alemanes, y lo que se menos se fijan la... es en el, en el rival que tienen enfrente. Y son convencidos de sí, lo de sí, ellos lo claro. y trabajan en función de eso y con la mentalidad firme de ir a buscar el resultado, porque nunca sale a especular. Alemania sale a buscar los resultados en todas las categorías. Ahora, el hecho de poner a Rafa, uno, el ritmo, sí, que está acuerdo, fuera ahí, el ritmo de ahí, competencia. Eh. Y tampoco tú puedes poner un estandarte como si fuera el mío Cid ahí, <risa> para que la figura sea... La... No, de verdad. No, 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 o sea, la exigencia para Rafa Marx en un partido contra una, una, un equipo que tiene la dinámica que tiene Alemania, de acuerdo. la verdad puede quedar exhibido. No, de acuerdo, es uno de los que En este caso estoy de acuerdo con Rafa y, y el hecho de contar con Rafa Márquez es cuando le vayamos ganando a Alemania y que falten 15 minutos para que termine el partido, ahí sí hacer una línea de 5 y poner a Rafa ahí para que ordene el tema defensivo. Pero de inicio, la dinámica de ida y vuelta. ¿Saben el promedio de edad que tiene el equipo alemán? No, oh, nada. 24 sí, años. Sí, nada, nada, ¿Y nada, saben nada, el, nada, el nada. promedio de edad que tiene México en ese certamen? Casi 28. Sí, 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 27.9. Sí. Se o sea, con una diferencia. Ahí va a ser la ida y vuelta. Y por supuesto, Rafa no tiene cabida de inicio. Puede ser Vamos. posterior. Aparte, lo acostumbrado, Hugo, porque tú puedes a lo mejor tomar un equipo sudamericano que tenga menor edad que el mexicano, pero sabes que el sudamericano no te va a exigir. En, 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 en esa intensidad de fútbol, Desgaste en esa dinámica, acá, acá lo va a como al... si te va a exigir un equipo como Alemania. Acá lo va a llevar al límite. Pues, Justamente para seguir a la selección alemana, vamos en eh, vivo ya hasta Sochi, donde se va a jugar el jueves el partido, y donde han estado hoy en esa eh, concentración, en el entrenamiento de la selección campeona del mundo, Alex de la Rosa y Paco Gabriel. Saludos para ustedes, Alex, Paco, ¿cómo andan? ¿Y qué nos cuentan del equipo de Joaquim Lowe, el próximo rival de México el jueves? Buenas noches Ricardo, saludos allá, eh, ya acá en, eh, en miércoles, un día antes del partido. Paco, no solamente hemos coincidido en el entrenamiento, también en el hotel, así que hemos estado muy cerquita de la selección alemana. Ayer nos encontrábamos a Miroslav Klos, el goleador histórico en Copas del Mundo, eh, que está con, con la selección. Que anoche Paco, en uno de los tantos restaurantes del hotel, se escuchaban gritos hasta que supimos que estaban viendo a la Sub-21, que en penales derrotó a Inglaterra, se metió a la final, así que la selección alemana ayer mucho más pendiente de sus compañeros de ese europeo Sub-21 que del propio partido ante la selección, que ya habrá tiempo de ello. Paco, ¿cómo estás? Muy bien, Alex, buenos días aquí, buenos días, eh, buenas noches en México. Sí, una concentración para los alemanes, como se tiene que vivir en estos niveles, eh, metidos de lleno, viendo partidos, caminan aquí en el lobby, van un rato a la alberca, eh, van al entrenamiento, regresan, se toman fotos con la gente que se los solicita, muy metidos, futbolistas que inclusive mencionan que no aceptan ser menospreciados, que están en la selección mayor, que muchos de ellos van a pelear un puesto para el próximo mundial. El propio Joaquim Lowe así lo ha manifestado con la prensa en general. Esta no es la selección B, es una selección que viene a competir, que viene a ganar esta Copa Confederaciones. Fue inevitable de alguna manera cuando hablaron de México y se le preguntaba particularmente a gente como Lowe o como el propio arquero Marc André Ter Stegen, eh, la referencia termina por ser Javier Hernández porque juega en la liga local alemana y porque hoy no deja de ser el tipo que mejor y más representa a la selección mexicana de fútbol. Al margen del chicharito, ¿cuánto respeto o, o, o cuánta cautela hay de parte de Alemania hacia la selección mexicana? De hecho, el propio Javier Hernández eh, se, pre se pretendía que es, hoy estuviera 
eh, en el estadio, más o menos a mediodía, en la madrugada de México, con Juan Carlos Osorio en la conferencia, entendiendo pues, la importancia también que tiene el chicharito y el conocimiento de los periodistas alemanes. Decía mucho Joaquín Lo, eh, Paco, que se le va a complicar el estilo de México y es un estilo al que Alemania no está acostumbrado a enfrentar normalmente. ¿Por qué, por, por qué crees que lo haya dicho? Bueno, porque yo creo que tienen eh, visualizado el fútbol mexicano con futbolistas muy dinámicos, uh -huh. con futbolistas eh, pícaros, si se me permite la expresión, eh, con futbolistas inteligentes, con futbolistas eh, muy ágiles. Eso es más o menos lo que hablaba eh, Joaquín Lowe. La prensa alemana está en el Hotel de Concentración de México, y hemos platicado con algunos periodistas, se expresan muy bien, Ricardo, se expresan muy bien de los futbolistas mexicanos en general, los conocen bien a la mayoría, desde luego lo del chicharito es punto y aparte, porque es el referente, es el goleador, y desde luego juega en Alemania. A mí me llama la atención el respeto con el que se expresan los futbolistas alemanes de cualquier rival, ¿eh? Lo hablaron de Chile, de Australia, de Camerún y ahora obviamente lo hacen de México. Eh, mucha estatura o buena estatura, sí, Paco, será físico, también tema. Físico. México que ha mejorado en la pelota parada a favor, que la ha convertido eh, en un arma para poder muchas veces abrir partidos. Veremos en defensa, que es un, un rubro en el que tiene que mejorar en todo sentido el equipo de Osorio, cómo se comporta el equipo. Vamos a escuchar a Marque, André Ter Stegen, el arquero del Barcelona, uno de los líderes a pesar de 25 años, un tipo muy joven, pero al tener esta selección también con muchos jóvenes, pues tenemos Stegen levanta la mano como uno de los grandes líderes junto con Julian Draxler, también muy joven, pero ya con mucho más trayectoria y más minutos recorridos en primera división. Acá el portero del Barça. Saben bastante cómo jugamos o cómo eh, es nuestra mentalidad y esto les ayuda claramente, pero nosotros también tenemos eh, la suerte que, que conocemos a algunos jugadores eh, que juegan en, en las ligas europeas y, y así hay que seguir um, ya prepararse para, para un um, ya no guerro no pero para, para un buen partido <risa> tenemos una buena eh, buen equipo que enfrentamos sí claro ellos tienen eh, bastante cualidad, eh, calidad y tenemos que, que estar pendiente de, de que puede pasar todo eh, nunca se sabe cómo, cómo va un partido y así Um, ya, yeah, no hace falta de hablar ahora de eso, nos vamos a preparar y, y luego lo miramos como, como funciona. Abrazo Alex Paco, muchísimas gracias y a descansar un ratito porque viene día largo de reconocimiento de cancha y un montón de cosas allá en Sochi para ese Alemania contra México. Gracias. Saludos, buenas noches allá. Chao Alejandro de la Rosa y Paco Gabriel ya en miércoles.